செய்யும் வல்லோரை அப்படியே அவருடைய கரத்தை 
கோபத்துல கொடுத்துட்டு நம்ம அப்படியே உட்கார்ந்துடலாம் ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் கண்ட்ரோல் அவரோட கருத்துல தான் எல்லா கண்ட்ரோலும் இருக்கு இப்போ நம்ம அப்படியே அவருடைய கருத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுத்துடலாமா சொல்லும் கத்த தாமே உங்களை ஆசிரியப்பதாக கத்தோட நாமத்துக்கு மகி பண்ணுவதாக இன்று கத்தர் என்னோட வாழ்க்கையில் செஞ்ச சாட்சியை நான் முன்பாக பந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் என்னுடைய பெயர் பிரதர் ஹாரிஸ் நான் சேக்காட்டு பகுதியிலிருந்து வருகிறேன் எங்கள் குடும்பத்தில் தாய் தகவல் பண்ணுவார்கள் எனக்கு இரண்டு அண்ணன்கள் இருக்கிறோம் அது திருமணம் ஆகிவிட்டு நான் கடைசியாக என்னோட குடும்பத்தில் நான் இருக்கிறோம் நான் இந்த நம்ம ஜிஏ சிக்ஸ் ஒன் சபையை சுமார் ஏழு வருடங்கள் முன்பாக இருந்து தொடர்ந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டு வருகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான்கு வருடங்கள் முன்பாக கத்தோடைய கிருவியால் முழு நேர கோவர்க்கராக சேர்ந்து ஆண்டோர் ஊழியம் செய்ய கருவி செய்தார் நான் நம்முடைய சபையில் அதாவது முதியவர்கள் சேடாஸ் மத்தியில் ஊழியம் செய்து கொண்டு வருகிறேன் வாலிபர்கள் மத்திலும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய பிரைஸ் அண்ட் ஓர்ஷிப் டீம்லையும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ ஆடியோ எடிட்டிங் அந்த ஐடி டீம்லையும் கத்தர் சேர்ந்து ஊழியம் செய்ய கத்தர் எனக்கு அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார் கத்தோட நாமத்துக்கு மகி உண்டாதாக நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் என்னுடைய முக்கியமான சாட்சியை நான் சொல்ல பகிர்ந்துகள் ஆசைப்படுகிறேன் என்னோடய வாழ்க்கையில் பார்த்தா எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் வாங்கினேன் வாங்கிட்டு அது அதில் தான் என்னுடைய எல்லா விதமான போக்குவரத்தும் இருந்தது அதெல்லாம் சென்று கொண்டிருந்தேன் அது அடிக்கடி சில சில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நான் சரி செய்து கொள்வேன் ஆனால் கடந்த ஒரு வருடமாக அந்த வண்டி மிகவும் ரொம்ப வாங்க இப்போ அதிகமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது அதனால் நான் தைரியமாக எங்கும் வெளியே செல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்லை அநேக பேர் என்னுடைய வண்டிகளை குறித்து காமெடியாக கூட சொல்லார்கள் இந்த ஹேரிஸ் அண்ட் ப பைக்காக இதே ஓட்டிட்டிங்களாம் சொல்லிட்டு கூட இருக்கும் கத்திர அந்த அளவுக்கு பைக்கை அப்படி தான் ஓட்டி கொண்டு இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் 
என்னுடைய பைக் சவுண்டு வரதை பார்த்தீங்கன்னா தூரத்தில் வரும்போதே சொல்லிவிடுவாங்க ஆரிஸ் பத்தர் வராங்கன்னா அதனால் சவுண்டும் பயங்கரமாக இருக்கும் நான் மெக்கானிக்காக கேட்டு பார்த்தா அது அதிக செலவாகிடும்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அப்படியே நான் ஓட்டி கொண்டு இருந்தேன் அது எங்கே வெளியே எனக்கு அந்த பைக்கை எடுத்து கொண்டு சென்றது எனக்கு கூச்சமாக இருக்கும் என்னால் மற்றவங்களாம் நல்ல ஒரு பைக்கில் நல்ல இதுவாக வருவாங்க நான் அது பைக்கை பார்க்குறதுக்கும் அவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இதனால் கத்தர் கொடுத்த வண்டி என்று நான் அதை ஓட்டி கொண்டு இருந்தேன் நான் கடந்த வருதிலிருந்து தேவனிடத்தில் நான் ஜெபித்து கொண்டு இருந்தேன் கத்தாவை உங்களுக்கு சித்தமானால் எனக்கு நீங்கள் ஒரு புதிய பைக்கு தாங்கன்று நான் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டு இருந்தேன் எதிர்பாராதமாக கடந்த மாதம் வந்து என்னுடைய பைக் ஒரு பெரிய இன்ஜினில் ஒரு பெரிய கோளாறு ஏற்பட்டு முழுவதுமாக நின்று விட்டது எந்த மெக்கானிக் கிட்டே போனாலும் இதற்கு இந்த இன்ஜின் செலவு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப காசு செலவாகும் அது ஆனாலும் திரும்ப இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் நான் எத்தனையோ மெக்கானிக் கேட்டப்பட்டு எல்லாருமே இது ஒரு பெரிய செலவாங்க சொன்னாங்க ஆண்டவர் இப்போதைக்கு எனக்கு அந்த அமௌண்ட் இல்லை ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டு நான் தற்காலிகமாக மற்ற விதமான போக்குவரத்தில் நான் ஆட்டோவில் பஸ்ஸில் வர்றதோ நடந்து வர்றதோ போன்ற பல மற்ற வழிகளை நான் சபைக்கு சென்று கொண்டு வந்தேன் கத்தோட கிருமினா ஒரு சில நபர்களும் எனக்கு வண்டிகளும் கொடுத்து உதவி செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் ஆனாலும் தொடர்ந்து நான் கத்தனை ஜெபிச்சு கொண்டேன் ஆண்டவர் சுத்தமான எனக்குனே நீங்கள் ஒரு சொந்த பைக்கு தர வேணப்பா பைக் இல்லாமல் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு நான் ரொம்ப ஆண்டு ஆண்டு நான் ஜெபித்து கொண்டு இருந்தேன் ஆனால் என் பைக் வாங்கிறதுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட இது கண்டு நான் காசு தேவைகளை என்னிடம் எதுவும் இல்லை ஆனால் ஒரு விசுவாசம் கத்தர் கண்டிப்பாக நன்மையானது தருவார் என்று நான் விசுவாசித்து ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன் கத்தருடைய கிருப்பினா அதற்கு பிறகு ஒரு அதாவது முன்பணம் கற்றுக்கிற அளவுக்கு ஒரு சிறிய தொகையை கத்தர் ஒரு ஒரு மாதம் சந்தித்தாங்க சந்தித்த பிறகு அனைவரும் எனக்கு ஆலோசனை சொன்னாங்க இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த முன்பணத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் பைக் வந்து டியூவில் எடுத்துடலாம் அதாவது மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பேமெண்ட் கட்டுற மாதிரி கடனாக லோன் வாங்கி நீங்கள் பைக் எடுத்துடலாம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு அதில் ஒரு உடன்பாடு இல்லை ஏனென்றால் நான் நான்கு வருடத்துக்கு முன்பாக முழு நேரம் முழக்கத்து வந்தேன் அந்த ஊழியத்துக்கு வருவதுக்கு முன்பாக நான் எனக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீவ் கடன் வாங்கி தான் எது எதுவும் செய்ய முடியும் கடன் இல்லாமல் எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு தனிப்பட்ட பொருட்களும் சரி வீட்டில் இருந்தாலும் சரி அனைத்துமே கடன் வாங்கி தான் பண்ணுவேன் கடன் கடன் கடன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கடனாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு கேரக்டர் எனக்குள்ளே இருந்தது ஆனால் கத்திர எனக்கு ஊழியத்து வந்தபோது முதலாவது ஒரு உணர்த்த எனக்கு அது நீயும் அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் கடன் வாங்காத இருப்பாயின்னு அதனால் நான் ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு முதலாவது ஒரு தீர்மானம் செய்தேன் கத்தாவை நான் உம்முடைய ஊழியத்துக்கு வந்துவிட்டேன் நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஆசிரியத்தை கொடும் என்றால் கொடும் இல்லை என்றால் எனக்கு வேண்டாம் நான் கடன் வாங்கி எந்த விதமான ஆசிரியத்தையும் எனக்கு அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஆசிரியத்தை வேண்டாம் ஆண்டு நீங்கள் கொடுக்குறதுனால எனக்கு கடன் இல்லாமல் கொடுங்க நான் உடன்படிக்கை தேவனோடு நான் செய்து கொண்டு இருந்தேன் அந்த உடன்படிக்கை திரும்ப திரும்ப எனக்கு ஞாபகம் வச்சுருந்தது அனைவரும் என்னை வந்து கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க நீ ஏன் இவ்வளோ லேட் பண்ணுறீங்க இருக்கிற அமௌண்ட்டை வச்சு நீங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு தரேன்னு சொல்லிவிட்டு ஆனால் எனக்கு உடன்பாடு இல்லையா கத்திராண்டை கத்தாவே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது நீங்கள் என்னை ஆசீர்வதித்தால் கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் வரும் என்று நான் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டு இருந்தேன் கத்துடைய கிருபை அவருடைய இறக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அநேக பேருடைய கிருபையால் அநேக பேர் தயவினால் கத்தர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பண தேவைகளை சந்தித்தார் கத்துடைய மேலான கிருபை கடந்த வாரம் நவம்பர் பதினாறாம் தேதி கத்துடைய கிருபையினால் எந்த ஒரு இஎம்ஐ இல்லாமல் கத்தர் ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்து அந்த பைக்கை வாங்கி கத்தர் உதவி செய்தார் கத்துடைய நாம் திக மகிழ்ச்சி கொண்டு வராங்க அனைவரும் கேட்டு அது ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இடத்துல இஎம்ஐ இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டாக எடுத்துங்க இவ்வளோ அமௌண்ட்டாக எனக்கு கொடுத்து ஆனால் கத்தர் செய்த அற்புதங்கள் அதிசயம் அவர் எண்ணி தக்க முடியாதவைகள் கத்தர் ஒரு வாக்குரை தவிர வாக்குதத்தை நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் அதாவது மத்தியில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வீடு கட்டுள் ஆகாது என்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல் ஆயிடுச்சு அது கத்தராலே ஆயிடுச்சு என்று தோசனத்தின்படி கத்தர் எனக்கு இருக்கிறதுலையும் ஒரு பெஸ்டான பைக்கை கத்தர் கொடுத்தார் அது கத்தரோட நாமத்துக்கு மகிழ்ந்ததாக ஜெபித்த ஒவ்வொருக்கும் உங்களுக்கு நன்றி கத்த தாமே இந்த சாட்சி ஆசீர்வதிப்பாராக ஷாலோம் ஷாலோம் ஷாலோம்
சில நேரம் மூவிஸ் கூட பார்த்துருக்கேன் ஃபுட்பால் பார்த்துருக்கேன் விளையாடியிருக்கேன் இதில் பலப்பட்டதை விட கர்த்தர் படுத்துகிற கொடுக்குற பலம் அது வித்தியாசமான பலமாக இருக்குது அல்ல இல்லையா மனசு சரியில்லாத ஒரு ஆளை கூட்டு போய் பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தேன் அவன் பிரியாணி சாப்பிட்டு திரும்பி மனசு சரியில்லாமலே திரும்பி போயிட்டான் மனசு கஷ்டத்தோடு இருக்கிற ஒருத்தர் சினிமா படத்துக்கு போனார் போயிட்டு வந்து திரும்பி மனசு கஷ்டத்தோடவே இருந்தார் மனசு கஷ்டத்தோடு இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொன்ன அவன் அந்த மனசு கஷ்டத்தை மறந்து ஜெயிச்சு வந்தான் இந்த வாரம் முழுதும் என்னை நடத்தின ஒரு வசனத்தை சொல்லிவிட்டு இன்றைய செய்திக்கு நாம் புறப்பட்டு போக போகிறோம் நம்ம இது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இரண்டு சாமியல் பதினைந்து முப்பத்தி இரண்டு தாவிது மலையின் முச்சி மட்டும் வந்து அங்கே தேவனை பணிந்து கொண்ட போது இது அர்கியனாகிய ஊசாய் தன் வஸ்திரத்தை கிழித்து கொண்டு தலையின் மேல் புழுதியை போட்டுக்கொண்டவனாய் அவனுக்கு எதிர்பட்டான் சகோதர சகோதரிகளே பாசத்துக்குரியவர்களே இந்த வசனம் எந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் தாவிதோட பயங்கர கஷ்டமான நிலை ஆமேன் வளர்த்த கடா மார்பில் பாயுது தாவிதுக்கு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தாவிதோட மகன்களில் ஒருவனாகி அப்சலோம் அப்பாவையே காலி பண்ணிட்டு அப்பாவையே கொன்று விட்டு பதவி ஏற்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் அந்த முடிவில் மொத்த பேரையும் தான் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தான் ஜெயித்தோம் விட்டான் ஜெயித்தது என்னன்னா பெரிய படையோட எருசலேமுக்கு வந்து அரண்மனையை முற்றுகை போட்டு எடுத்துக்க போகிறான் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு அப்பா இரவோட இரவாக அந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியே ஓடுறார் ஒரு சனம் நம்மளை அந்த இடத்துல நின்று பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம பிள்ளை யாருக்கு விரோதமா நமக்கு விரோதமா இப்போ இஸ்ரேல் படையை ரெண்டாக மாறுது ஒரு கூட்டம் அப்பாவை ஃபாலோ பண்ணுது ஒரு கூட்டம் பிள்ளையை ஃபாலோ பண்ணுது பையன் அப்பாவுக்கு இறக்கம் பார்க்க ரெடியாக இல்லை எங்கள் அப்பா செத்தா சாவட்டோம் ஆனால் அப்பா பையனுக்கு என்ன பார்க்குறாரு பெத்த மனம் பித்து புள்ள மனம் கல் இது எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த டோன்லேயே உங்களுக்கு சொன்னேன் பெத்த மனம் பித்து புள்ள மனம் கல் எனக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரில இந்த பித்துனா நான் எனக்கு தெரில ஆக அம்மா அப்பாவோட மனசு சாஃப்ட்டு மகனோட மனசு ஹார்டு செத்தா கூட பரவாயில்ல தூக்கி போட்டு நான் வேலையை பார்க்க போவேன் ஆனால் ஒரு தாய் தந்தை இதை செய்ய மாட்டான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தாவிது ராஜா தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ராஜா இரவோடு இரவனாக அரண்மனையை விட்டு வெளியே ஓடி வருகிறான் தன் மகன் அரண்மனையை இங்கே பிடித்து கொண்டான் ஓடி வருகிற அரசன் எருசலேமில் உள்ள தன் தன் அரண்மனையிலிருந்து கீழே இறங்கி ஒலிவ மலை என்கிற மலைக்கு ஏறி அண்ணாண்ட போய் தப்பித்துக் கொண்டு போக வேண்டும் ஒலிவ மலை மலை ஏறி கர்த்தரை தொழுது கொண்டான்னு போடப்பட்டிருக்க தான் இந்த வசனம் தாவிது மலை உச்சி மட்டும் வந்து அங்கே தேவனை பணிந்து கொண்ட போது உயிருக்கும் போராட்டம் குடும்பத்துக்கும் போராட்டம் தான் ஆட்சி போச்சு தாம் பதவி போச்சு ஒன்றுமே ஊரில் இல்லாதபடி தலையிலே முக்காடு போட்டு கொண்டு முப்பதாம் வசனம் சொல்றது தாவி தன் முகத்தை மூடி வெறுங்காலால் நடந்து அழுது கொண்டு ஒலிவ மலையின் மேல் ஏறி போனான் தலையில் என்ன போட்டாரு முக்காடு முகத்தை மூடிட்டாரு காலில் போட்டுக்கிறது செருப்பு இல்லை ஒலிவ மலை மலை ஏறி போய் கர்த்தரை தொழுது கொண்டாராம் இந்த வசனம் எனக்கு இந்த வாரம் ஃபுல்லாக பேசி மகனே உன் சூழ்நிலை என்னவாக இருந்தாலும் என்னை தொழுது கொள்றத விட்டுறாத நான் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன் வெற்றி தரும் எவ்வளோ பேர் நமக்கு சாதகமாக பேசினாலும் பல பேர் நமக்கு பாதகமாக பேசினாலும் நமக்காக குரல் கொடுக்க அந்த தேவன் வந்தால் போதும் நமக்கு வெற்றி நிச்சயம் கேள்வி ஆண்டவர் எனக்காக குரல் கொடுக்குறாரா இல்லை மற்றவங்க எனக்காக குரல் கொடுக்குறாங்களா தேவ ஜனமே உங்களுக்கு யார் குரல் கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல கர்த்தல் குரல் கொடுக்குற அளவுக்கு வாழலாம் நமக்கு வெற்றி நிச்சயம் அல்ல இல்லையா நான் இதை படிக்கும்போது நான் அழுத ஆண்டவரே தாவித் ராஜாக்கே இவ்வளோ பெரிய சூழ்நிலையா இல்லை அவருக்கே இவ்வளோ சூழ்நிலையா போட்டுக்க செருப்பு இல்லை புள்ள அரண்மனை எடுத்துக்கிட்டான் கர்த்தர் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தது போல் இன்றைக்கி நீங்கள் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருந்தீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் கர்த்தரை மட்டும் தொழுது கொள்ளலாம் எத்தனை பேர் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள ரெடி கர்த்தருக்கு தொழுது கொண்டால் ரொம்ப பிடிக்கும் கிங் டேவிட் வர்ஷிப்டு காட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் உள்ள ஹி வர்ஷிப்டு காட் ஆண்டவரை தொழுது கொண்டானாம் தொழுது கொண்டதுனால் என்னென்னு எனக்கு தெரில நான் முழுசாக அதை பண்ணதில்லை தாவித் எப்படி தொழுக பண்ணார் எனக்கு தெரில ஆபர்காம் கர்த்தரை தொழுது கொண்டான் எப்படி தொழுதுக்குனார் எனக்கு தெரில ஆனால் ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெரியுது அவங்க தொழுது கொள்ளும் போது வானூத்திய மூவியம் படைத்த தேவன் அங்கே வந்தார் 
மகனே மகளே நீங்களும் நானும் தொழுது கொண்டால் நம்மை படைத்த தேவன் அங்கே வருவார் அல்ல இல்லையா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கஷ்ட காலத்தில் வருவார வரமாட்டாரா போட்டுக்க செருப்பு இல்லாத நேரத்தில் தலையில் முக்காடு போட்டுட்டு போகிற நேரத்தில் உலகமே நமக்கு எதிராக வந்து ஓடி போகிற நேரத்தில் சொல்லுங்க கர்த்தர் வருவார் என் ஆண்டவர் அங்கே வருவார் என் ஆண்டவரை நான் தொழுது கொள்வேன் வயசு வருஷா என் ஆண்டவரை நான் தொழுது கொள்வேன் என் ஆண்டவர் அதனால் வருவார் ரெண்டும் நடக்கும் நம்ம கூப்பிட்டாலும் ஆண்டவர் வருவார் இல்லை அவர் வந்த பிறகும் நம்ம அவரை கூப்பிடுவோம் ஹலோ இல்லையா இன்றைய செய்தி ஆரோக்கியம் உள்ள மனிதன் ஆரோக்கியம் உள்ள குடும்பம் ஆரோக்கியம் உள்ள சபை ஹலோ இல்லையா ஆரோக்கியம் உள்ள மனிதன் ஆரோக்கியம் உள்ள குடும்பம் ஆரோக்கியம் உள்ள சபை இது போகிறதுக்கு முன்னாடி கத்திரை தொழுது கொள்ள போகிறோம் என் கூட சேர்ந்து எத்தனை பேர் விடுதலையே கத்திரை ஆராதனை செய்ய போகிறீங்க அதே பாட்டு அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும் வழக்கரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே பண்ணலாமா ஃபுல்லாக ஒர்ஷிப் பண்ண போகிறீங்களா பண்ணலாமா எப்படி ஒர்ஷிப் பண்ணலாம் எப்படி ஆண்டருக்கு ஹானர் பண்ணலாம் தெரிஞ்சிக்கலாமா
தெரியுது <laughs> 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 உணவுக்காக வாயிலிருந்து பிறக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்றார் என் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே இந்த மனுஷன் இந்த மனுஷன் உடம்புல இனி சாப்பாடே இறங்காதான் அப்படின்னா கூட ஆண்டனுடைய வார்த்தை உள்ள இறங்கி அவனை காப்பாற்றும் நாம் சாப்பிடுகிற உணவுல தான் எல்லாம் அடக்கம் சாப்பாடு வேற ரைஸு கோதுமை பிரெட்டு சாக்லேட்டு முட்டை ஆம்லெட்டு எல்லாமே தான் உணவு சாப்பாடு மாத்திர ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை பார்த்தோம் மாத்திரை முழுங்கு அப்படின்றாங்க அந்த வீட்டில் இன்னொரு வீட்டில் மாத்திரை சாப்பிடுன்றாங்க இன்னொரு வீட்டில் மாத்திரை போட்டுக்கோ அப்படின்றாங்க ஒரு டாக்டர் சொல்கிற மாத்திரை எடுத்துக்கோ அப்படின்றாங்க எல்லாமே என்ன அர்த்தம் காவோ கோலி காவோ கோலி என்ன அது மாத்திரை என்ன பண்ணு சாப்பிடு ஆக நான் சாப்பிட்றேன் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்காக சாப்பிட்றேன் ஆரோக்கியமாக எதிர்ப்பதற்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் சாப்பிட்றேன் நான் சாப்பிடவில்லை என்றால் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது ஆனால் எங்கே ஒரு இடத்துல யோசித்து பார்த்தால் என் உடலுக்கு கூட ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது என் மனதுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைப்பதில்லை ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வந்தது எல்லாருக்கும் இப்படி சாப்பிடு அப்படி சாப்பிடு நூடுல்ஸ் சாப்பிடு ஜூஸ் சாப்பிடு ஆஃப் பாயில் சாப்பிடு என்று சொல்வதற்காக வரவில்லை உன் ஆத்மாவுக்காக என் வசனத்தை சாப்பிடு என்று சொன்னார் அல்லையா ஒரு ஒரு கதை ஒன்று வாசித்தேன் அதில் அந்த வீட்டில் பர்த்டே வேண்டிய எல்லா பொருள்களையும் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டாங்க எல்லாம் சமைச்சிட்டாங்க ஃபங்க்ஷன் நல்லா நடக்குது தடபடலாம் முடிஞ்சு எல்லாரும் சாப்பிட்டு போயிட்டாங்க அந்த குடும்ப தலைவி மட்டும் சாப்பிடல ஏமா சாப்பிடல பிரியாணி நல்லா இல்லையா இல்லை உனக்கு தயிர் பச்சடி நல்லா இல்லையா அப்படி இல்லை கேசரி வைக்கலையா இல்லை என்ன தாமா நல்லா இல்லை என் மனசு நல்லா இல்லை அதான் நான் என்ன பண்ணல சாப்பிடல ஓ இந்த பிரியாணியை தாண்டும் இந்த உச்சிதமான உணவை தாண்டும் மனசு நல்லா இல்லைன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கோ இந்த மனது வாழ்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லா இயேசு கிறிஸ்து சத்ருவை பார்த்து முகத்துக்கு முகதா அவனை பார்க்கும் போது சொன்னாரு ஐ எம் ஹெல்தி புரிஞ்சுங்க என்னதுங்க நாற்பது நாள் சாப்பிடல நீ நினைச்சு வந்து என்ன சாப்பிட சொல்ற சொல்லுங்க பிள்ளைங்களா என்ன சாப்பிட சொல்ற கல்ல கல்ல சாப்பிட சொல்ற அப்பமா கூட சாப்பிடல கல் அப்பமாக்கி சாப்பிடுறது கல்லில் வர உணவை காட்டிலும் என் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எனக்கு அதிக பலத்தை கொடுக்கும் என்று சொன்னார் 
அந்த காலை வேலை மனசு சரியில் வந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற மகனே மகளே உன் மனசுக்கு இந்த உலகத்தில் எது கிடைச்சாலும் ஆரோக்கியம் அடையாது கத்தருடைய வார்த்தை மட்டுமே இன்றைக்கு உனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க போகுது அதை தான் இன்னைக்கு படித்தோம் தாவித் ராஜா மலை உச்சி மலை ஏறிட்டார் ஒலிவ மலை மலை ஏறி கர்த்தரை தொழுது கொண்டு ஓடுகிறார் தன் தலையில் முக்காடிட்டு கொண்டு காலிலே பாதரட்சை கூட போடாதபடி அனாதையை போல ஓடுறாரு காரணம் என்ன தான் ஃபேமிலி பிரச்சனை அவ்வளோ பெருசு அந்த பிரச்சனையின் மத்தியிலும் வாழ வேண்டும் கர்த்தரை தொழுது கொண்டதினால் அல இல்லையா இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஹெல்த்தி ஈட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் கர்த்தோடைய வார்த்தை என்ன பண்ணுங்கள் அதிகமாக சாப்பிடுங்க வெரி குட் இந்த சாப்பிடுங்கன்றது எப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன் சில வீட்டில் மாத்திரையை சாப்பிடுன்றாங்க மாத்திரையை எடுத்துக்கொண்டாங்க மாத்திரையை போட்டுக்கொண்டாங்க மாத்திரையை முழுங்குன்றாங்க இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மகனே நீ கேளு இல்லை பாரு இல்லை நீயே படி எப்படியோ இந்த வார்த்தை உனக்குள்ளே வந்து அது அசிம்லேட் ஆக வேண்டும் எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார் அவர் ஒரு மருத்துவர் அவருக்கு ரொம்ப பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ரொம்ப பிரச்சனை இல்லை சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நேராக தான் பைபிள் எடுத்துப்பார் என் கையில் இருக்கிற பைபிளோட பெரிய பைபிள் வருது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இதோட பெரிய பைபிளாக இருக்கும் அது நடுவில் ஒரு நோட்டு வச்சுருப்பார் பேனா வச்சுருப்பார் அந்த வார்த்தைகள் அப்படியே எழுதுவார் ஆண்டோடைய வார்த்தையை எழுதுவார் மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து பிறக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அப்படியே எழுதுவார் அப்படியே எழுதுவார் அப்படியே எழுதுவார் எழுதி பார்ப்பார் ஏ ஆமாம்ல அப்போ இல்லைனாலும் பரவாயில்ல என்ன பண்ணலாம் வாழலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபெயில் ஆகிட்டாலும் பரவாயில்ல என்ன பண்ணலாம் வாழலாம் இந்த மாதம் சம்பளம் வரலாம் பரவாயில்ல வாழலாம் எனக்கு யாரும் கை தட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல வாழலாம் உலகமே என்னை எதிர்த்தாலும் பரவாயில்ல வாழலாம் ஆண்டோடைய வார்த்தை ஒன்று போதில் எனக்கு இது கட்சிச்சு அப்படின்னு ஹாப்பியாக வருவார் ஹலோ இல்லையா டுடே வாட் இஸ் தி திங் தட் இஸ் கெட்டிங் மல்டிப்ளைடு இன்னஸ் எனக்குள்ள எது பெருகி கொண்டே இருக்கிறது கர்த்தோடைய வார்த்தையா என்னுடைய பிரச்சனையா பாருங்க தேவஜனமே பிரச்சனை கூட மல்டிப்ளை ஆகும் எப்போ தெரியுமா நீங்கள் மனசில் அதை போட்டு வளர வைக்கும் போது ஒருத்தர் ட்ரெயினில் போனாராம் அவரை யாரோ திட்டிட்டாங்களா திட்டினவங்க இறங்கி போயிட்டாங்க ஒரே ஸ்டேஷனில் இறங்கி போயிட்டாங்க இவர் சென்ட்ரல் வரைக்கும் அந்த ஆளை திட்டின் வர்றார் வரவங்களாம் கேட்குறேன் என்ன ஒரு கத்துறாரு அவரை யாரோ திட்டிட்டாங்களா ஆமாம்மா இந்த காலத்தில் ட்ரெயினில் எல்லாம் திட்டுறாங்க அதை திட்டவன் திட்டிட்டு போயிட்டான் இந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படியே பெருசாக ஒரு சவுண்டாகி ஒரு கத்து ஒரு கலாட்டா அப்பா பெரிய உயிரே போன மாதிரி பில்டப் கொடுத்தாரு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த மனுஷன் பிரச்சனையை பெருசாகிறான் இந்த மனுஷன் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் கர்த்தருடைய வசனத்தை பெரிதாக்குகிறான் என் நண்பர் ஆண்டருடைய வசனத்தை பெருசாக்குறார் அப்படியே பெருசாக்குனார் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணார் சொன்னார் நான் இப்போ ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் ஹலோ லூயா தர் இஸ் அன் ஐடியா விச் இஸ் கோயிங் டு மேக் யூ ஸ்ட்ராங் மகனே மகளே நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழியே இல்லை நீ வரியா இன்னைக்கு ஆண்டர் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு என் வார்த்தையை நீ மெடிடேட் பண்ணு மெடிடேட் ஆன் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஹலோ இல்லையா ஆமாம் கர்த்தர் இன்றைக்கு இதை தான் விரும்புகிறார் காட்ஸ் டிசைர் இஸ் தட் யூ ஷுட் பி என் ஹெல்த்தி பர்சன் இன் ஸ்பிரிட் அண்ட் சோல் ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய ஆவி ஆத்துமால முதலாவதாக நாம் பலம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் உள்ளான மனுஷன் சந்தோஷமாக இல்லைன்னா வெளியில் உள்ள மனுஷன் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது உள்ளான மனுஷனை தான் ஆண்டவர் சொன்னார் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் என் வார்த்தைனால என் வார்த்தைனால ஒரே ஒரு வார்த்தை போதுங்க நம்மளை வாழ வைக்க அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக தான் சுற்றி சுற்றி வரும் ஜனங்கள் சொல்ல மாட்டாங்களே அப்படி சொன்னாலும் போலியாக சொல்கிறாங்க நீ கவலைப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் லாஸ்ட்டில் பார்த்துட்டு மட்டுமே போயிடுறாங்களே இல்லை உன் பிரச்சனையை நான் முடிச்சு தரேன் உன் பிரச்சனையை நான் முடிச்சு தரேன்னு யாரை முடிச்சிடுறாங்க அவரையே முடிச்சிடுறாங்க தி கெனாட் சால்வ் இட் பட் ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்கிறார் மகனே காட் இஸ் கோயிங் டு மேக் யூ ஹெல்த்தி ஆரோக்கியமான மனிதன் கர்த்தருடைய வார்த்தையினால மட்டுமே உருவாகுகிறான் ஹலோ இல்லையா ஆமேன் கர்த்தர் எவ்வளோ ஆழமாய் நம்மை நேசிக்கிறார் டூ யூ நோ தட் காட் லவ்ஸ் யூ ஸோ டீப்லி அந்த பையன் அந்த பொண்ணை பார்த்து கேட்குறான் நீ என்னை டீப்பாக லவ் பண்ணுறியா அந்த பொண்ணை அவனை பார்த்து கேட்குது நீ என்னை டீப்பாக லவ் பண்ணுறியா அப்படின்னா என்னான்னு எனக்கு தெரில ஆனால் கர்த்தர் இன்னைக்கு நம்மை டீப்பாக நேசிக்கிறார் காட் லவ்ஸ் ஸோ டீப்லி அமேன் ஆமாம் ஒரு அங்கிள் ஆண்டி நான் பார்த்தேன் அவங்களுடைய அறுபதாவது திருமணம் கல்யாண நாளுக்கு நான் போனேன் அந்த ஆண்டி சொன்னாங்க இதற்கார இவருக்கு அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை ஒரு அனாத ஆனால் படிச்சுட்டார் இவரை மாப்பிள்ள இவரை இவரை இவருக்கு பெண்ணு பார்க்குறதுக்கு அவங்
பிடிச்சிருச்சு கொஞ்ச நாள் கழித்து எங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் தெரிய வந்துச்சு இந்த மனுஷனுக்கு யாரும் இல்லை அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லாத ஒரு அனாதன்னு உடனே எங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் ரவுண்ட் பண்ணி இவனுக்கு அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை அதனால் இவனை கட்ட வேண்டான்னு சொன்னாங்க நானும் லாஸ்ட்டில் அவங்களுக்கு சம்பதிக்கிற மாதிரி ஆனேன் ஆனால் இந்த மாப்பிள்ள என்னை பார்த்து ஒரு வார்த்தை கேட்டார் பரவாயில்ல நீங்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி நான் போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசணும் சொல்லுங்கள் என்னை நம்பி நீ வந்து என்ன உனக்காக நான் வாழ்வேன் என் படிப்பு இல்லை என் படிப்பே போயிட்டாலும் நான் மூட்டை சுமந்தாவது உன்னை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு என்னை பார்த்து சொன்னார் சுற்றியில் நிறைய ஆண்கள் வந்து என்னை பெண் பார்க்க வருவாங்க வரவங்கலாம் எவ்வளோ போடுவேன் எவ்வளோ கொடுப்பேன் என்ன பண்ணுவேன் சாப்பாடு போட்டு தெரியுமா டீ போட்டு தெரியுமா பிரியாணி செய்வியா எனக்கு கால் அமுக்கி விடுவியா இப்படிலாம் கேட்டாங்க இங்கே ஒருத்தன் உனக்காக நான் கடைசி வரைக்கும் நிற்பேன் உனக்கு முடியலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் மூட்டை சுமந்தாவது உன்னை காப்பாற்றுவேன் அன்றைக்கி திரும்பி எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எங்கள் சொந்தக்காரங்க எல்லாரையும் பார்த்து சொன்னேன் இந்த அனாதை கூட அனாதையாக நான் போவேனே தவிர வேறு யார் கூட போக மாட்டேன்னு சொன்னேன் இந்த மனுஷன் என்னை நல்லா வச்சுருக்காரு என்று சொன்னார்கள் அங்கே அரங்கத்தில் இருந்த எல்லாரும் கை தட்டினாங்க அந்த ஐயா சொன்னார் இந்த உறவு ஆழமான உறவு என்று மகனே மகளே ஏதோ ஒரு இன்ஃபேக்சுவேஷனில் நம்மளும் சாமி கும்பிட்டோம் போனோம்னு நம்ம இங்கே வரல ஜீசஸ் நம்ம டீப்பாக நேசிக்கிறார் நம்மை ஆரோக்கியமாக்காமல் விட மாட்டார் பல பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக கத்த நம்மை வைப்பார் ஹலோ இல்லையா அந்த வசனத்தை படிச்சுல நம்ம மத்திய நாலு நாலு சாத்தானை பற்றி இயேசு பார்த்து இயேசு பேசினது மத்திய நாலு நாலு அவர் பிரதியுத்திரமாக மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது ஜீசஸ் சாத்தான் முன்னாடி எதை பெருசாக்குறாரு உதாரணமாக என்ன எடுத்துக்கொள்வோம் என்ன நாற்பது நாள் ஆண்டவர் ஃபாஸ்டிங் போட வச்சுட்டு தான் வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்தனை நாள் ஃபாஸ்டிங் போட்டிருக்கேன் சாத்தானே எதிர்கண்ட வந்து பார்த்து சிரிக்கிறான் என்ன மசில்லாம் வீக்காக இருக்குது பைசப்ஸே காணும் ட்ரெப்பிசியஸ் காணும் மூஞ்சிலாம் உள்ள போயிருக்கு டம்மி காணும் நிற்க முடியாமல் இருக்கிற என்ன ஆமா சாத்தானே நாற்பது நாள் சோறு இல்லை காலையில் ப்ரேயரு மதியம் ப்ரேயரு சாயந்தரம் ப்ரேயரு இந்த பாஸ்டர் இருக்கிறார ப்ரேயரு 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 பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்கல எத்தனை நாள் போட்டார் நாற்பது நாள் அப்படின் போது சாத்தா என்கிட்ட சொல்லியிருப்பான் அப்படியா ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் சொல்றா சொல்றா உன்ன மாதிரி ஆள் தானே வேணும் நான் ஐடியா இந்த கல்லில் அப்பமாக்கி சாப்பிடும் சூப்பர் ஐடியாடா ஆனால் ஒரு வேலை எங்கள் ஆண்டவர் செய்யாமல் போயிட்டார்னா எப்படிரா எங்கள் ஆண்டவர் தான் என்ன நம்மளோட மென்டாலிட்டி இருக்குதா இல்லையா எங்கள் ஆண்டவர் யாரை கை விட்டுருவார் சொல்லுங்க என்ன கை விட்டுருவார் கிறிஸ்டியன்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப வீக்காக போகிறதுக்கு காரணம் தெரியுமா கான்ஃபிடென்ட்டாக எங்கள் ஆண்டர் என்னை கை விட்டுருவார் சாத்தா வந்து என்னை ஜெயிச்சுட்டு போயிடுவான் இதுதான் அவனை கூட சேர்ந்து அப்படி தான் பேச வேண்டியது சாத்தானை தான் ஆண்டர் கைவிட போகிறாரு அப்படி சொல்லிட்டு கல்லெல்லாம் கண்டிப்பாக அப்பமாக்கியிருப்பேன் அப்பம் ஆகியிருக்காது புற மாதிரி இருக்குன்னு எடுத்து வாயில் வச்சு பல் தான் உடஞ்சிருக்கும் எனக்கு ஜீசஸ் அந்த இடத்துல சாத்தா வார்த்தையை பெருசாக்கலை கவனிங்க தான் பிரச்சனையை பெருசாக்கலை அந்த சூழ்நிலையில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெருசாக்கினார் அதனால தான் அவர் ஹெல்த்தியா இருந்தார் இன்னைக்கு நம்ம எதை பெருசாக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நான் எதை பெருசாக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த சூழ்நிலைக்கு நடுவில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெருசாக்கணும் உடம்பு சரியில்லாத ஒரு ஆண்டி நடக்க முடியாத ஆண்டி சொல்றாங்க உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமா விளங்கும் சொன்னார் பா தம்பி இனிமே என் பலவீனத்தில் ஆண்டவர் பலனை என் பலவீனத்தில் தன் பலனை பூர்ணமாக்குவார்னு சொல்லி தன் காரியத்தை சாதிக்கிறாங்க விரும்புகிறார் <laughs> உனக்கு அப்பம் வேலை செய்யலனா பரவாயில்ல ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னார் சார் எனக்கு சைனஸ் இருக்கு சொல்லுங்க சார் எனக்கு கேஸ்டிக் ட்ரபிள் இருக்கு சரி ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து நான் வைத்தியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் சொன்னேன் கேஸ்டிக் ட்ரபிள் சரியாகணும்னா நீ வாழ்ப்பழம் சாப்பிட்ணும்ப்பா வாழ்ப்பழம் சாப்பிட்டா கோல்டு பிடிக்கும் தெரியுமா அப்படின்னா வயிற்றுல புண்ணு இருக்கு அதுக்கு தயிர் சாப்பிடுங்க தயிர் சாப்பிட்டா ஒரே சளி பிடிக்குது அப்போனா நீ வந்து சூப்பு சாப்பிடு சூப்பு சாப்பிட்டா வயிறு ஏறிது சார் இவருக்கு என்ன கொடுக்குறதுன்னு எனக்கு தெரில சூப்பு சாப்பிட்டா வயிறு ஏறியது தயிர் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்குது சாத்தான் இப்படி கூடுவானா செஸ் கேம் விளையாடுவான் விளையாடுவான் 
நான் லாஸ்ட் அவருக்கு இதான் சொன்னேன் தயிர் சாப்பிட்டாலும் உனக்கு ஒத்துக்கும் சூப்பு சாப்பிட்டாலும் ஒத்துக்கும் இது கத்தருடைய வார்த்தை சொல்லுது போய் கம்முன்னு சாப்பிடியா அப்படின்னு சொன்னேன் அது இல்லையா அப்போ உனக்கு கிரிய செய்யலாம் கூட பரவாயில்ல மகனே கர்த்தோடைய வார்த்தை இருக்கிறது உனக்கு செய்ய முடியாது உனக்கு உதவி செய்ய முடியாது கர்த்தோடைய வார்த்தை இருக்குது அது இல்லையா ஒரு தம்பி சொன்னார் எனக்கு இப்போ வேலை கிடச்சிருக்கு நான் போய் ஜாயின் பண்ணோம் ஆனால் பழைய வேலையில் ரிலீவிங் ஆர்டர் தர மாட்டாங்க எப்போ பழைய வேலையில் போய் ரிலீவிங் ஆர்டர் வாங்கிடுவா பழைய வேலையில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க புது கம்பெனியில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கிடுவா புது கம்பெனியில் அப்பாயின் ஆர்டர் மாட்டர் கொடுத்தா தான் பழைய கம்பெனியில் என்ன கொடுப்பாங்களா ரிலீவிங் ஆர்டர் பழைய கம்பெனியோட ரிலீவிங் ஆர்டர் கொடுத்தா தான் புது கம்பெனியில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் நல்லா இருக்குடா சாத்தானி நீ வைக்கிற சிக்கல் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நீ எங்கள் நீ எங்களை சிக்க விடுவன்னு தெரிஞ்சு தான் எங்கள் ஆண்டவர் அப்பத்தையே நம்பாத என் வார்த்தையை நம்பு என்று சொல்ல Use the word of God to break every doors. உனக்கு விரோதமாக வருகிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ஜெயிப்பதற்கு மகனே மகளே கர்த்தருடைய வார்த்தையை உபயோகப்படுத்து. சாத்தானே நேரடியா வந்தால எதை பெருசாக்கணும்? சொல்லுங்க. எதை பெருசாக்கணும்? ஆமா. எத்தனை பேர் சாத்தானை நேருக்கு நேர் பாத்துக்கிங்க? பாத்துக்கிங்களா? ஹ? பாத்தது இல்லல. ஹ? பிரச்சனை மூலமா பாத்துக்கிங்க. ஆ கல் எடுத்து சாத்தா நடிச்சிடலாமா வாலிபருக்கெல்லாம் ஒரே ஒரே தைரியம் சாத்தா வந்தா நான் மட்டும் ஜீசஸ் அந்தனு அந்த கல் எடுத்து யார் அடிப்பேன் சாத்தா நடிப்பேன் அவனுக்கு ஏழு தலை பத்து கொம்பு பத்து கொம்பு மேலே பத்து கிரீடம் இருக்குது நீங்கள் எத்தனை போட்டு அடிப்பீங்க சாத்தா கூடலாம் சண்டை போட முடியாது சாத்தா கூட சண்டை போட பவர்ஃபுல்லான ஒன்று இருக்குது கத்துடைய வார்த்தை அது இல்லையா பிரச்சனைகளை சத்துரு எந்த அளவுக்கு பெருசாகிறானோ நம்ம ஆண்டோடைய வார்த்தையை அந்த அளவுக்கு பெருசாகி நாம் ஹெல்த்தியாக மாறப்போகிறோம் ஐயோ ரெடி ஐயோ ரெடி ரெடியா மனசு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் உடல் தானாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆமே ரைட் இரண்டாவதாக நான் சொன்னேன் ஆரோக்கியம் உள்ள குடும்பம் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் நம்ம குடும்பம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் என் குடும்பம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு செய்ய வேண்டிய ஹெல்ப்பெல்லாம் என்ன பண்ணோம் கண்டிப்பாக செய்யணும் ஆமாம் நான் பாஸ்டாக இருந்து மெசேஜ் கொடுத்தாலும் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க மெசேஜ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மதியம் வரும்போது இதெல்லாம் வாங்கின்னு வந்துடுங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு வாரத்துக்கு நான் பத்து மெசேஜுக்கு மேலே கொடுக்குறேன் மெசேஜ் கொடுக்குற நடுவில் என்ன வரும் மெசேஜுக்கு நடுவில் மெசேஜ் வரும் இல்லை எங்கள் பொண்ணு இப்போ ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கு மெசேஜ் நடுவில் என்ன வருது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுப்பா எங்கள் பையன் ஒன்று என்ன பண்ணுவான் மெசேஜ் அனுப்புவோம் மெசேஜுக்கு நடுவில் என்ன கேட்கணும் ஏன் அப்பா உன் மேலே விழுந்த கடமை நீ என்னை விட ஆரோக்கியமாக தான் இருந்த ஆகணும் என்ன பண்ணோம் சபை மக்கள் அனுப்புவாங்க எனக்கு வயிறு வலிக்குது நீ என்ன பண்ணு எனக்கே வயிறு வலி இருக்கும் காலையிலேருந்து ஒருத்தன் ஒரு டாக்டர் கையில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனான் நான் வயிறு வலிக்கு அவனுக்கு வயிறு வலி சரியாவதுனால காலையிலேருந்து ஒரே கத்து வயிறு வலிக்குது வயிறு வலிக்குது ஒய்ஃபு கூட சண்டை எல்லாரும் கூட சண்டை போட்டு ஒரு வழியாக வயிறு வலி டாக்டர் கிட்ட போனான் போயிட்டு அந்த சந்து வழியாக டாக்டர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தா அவர் எங்கே கத்தின்னுக்கிறார் பயங்கரமா எல்லாரையும் நர்ஸை திட்டுறாரு எல்லாரையும் திட்டுறாரு திட்டி நடுவில் ஒரு வார்த்தை விட்டார் பாருங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அண்ணத்தை விட்டார் காலையிலேருந்து ஒரே வயிறு வலியில் நான் கஷ்டப்பட்டுருந்தா ஏன்னா ஒருத்த கூட சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்க எல்லாம் லேட்டாக வரீங்க எவ்வளோ வழியில் நான் இன்னைக்கு கிளினிக் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்க ஒப்பப்பா இவரே ஹெல்த்தியாக இல்லை இவர் எங்கேருந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாரு வீட்டுக்கு போயிட்டான் அது போல் உங்கள் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னா என் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு நீங்கள் முதல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அது இல்லையா ரெண்டு தம்பல் எடுத்து எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா பாடி பில்டிங் போகலாமா ஜிம்முக்கு போகலாமா அதெல்லாம் போயிட்டு சேர்ந்துட்டு ஃபீஸ் கட்டு தானே திரும்பி வந்துட்டோம் நம்மலாம் கண்டினியூ பண்ணலே நூற்றுல ஒருத்தர் ஆயிரத்தில் ஒருத்தர் தான் கட்டின காசுக்கே முதல்ல செஞ்சுட்டு வராங்க இல்லை நூற்றுல பத்து பேர் காசு கொடுத்து உடனே சேர்ந்துடுறாங்க அந்த பத்து பேரில் ஒருத்தர் தான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வராங்களே மியூசிக் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நின்றுறோம் வேற என்ன ஃபிட்னஸுக்கு போகிறோம் நின்றுடுறோம் நாம் ஆரோக்கியமாக இல்லாதபடினால் மற்றவர்களுக்கு வந்து செய்ய முடியல குழந்தைய அம்மா போட்டு அடிக்குது நானே தலைவலியில் சாப்பாடு செஞ்சுருக்கிறேன் இவன் வேற பாஸ்டாக இருக்கிற நான் பல நேரம் டென்ஷன் ஆகிடுவேன் ஏன் எனக்கே மண்டை பிச்சுக்கிற பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்குள்ளே இங்கே ஒரு பத்து பேரோட ஃபோன் கால் வரும் பண்ண முடியல அப்போ தான் என்னை பார்த்து சொன்னார் ஆயோ ஹெல்த்தி நீ முதல் ஆரோக்கியமாக இருக்கியா எந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் டபுள் டைம் ஆரோக்கிய
யாருக்குனா பிரச்சனைனா வாங்க நான் உங்களுக்கு ப்ரே பண்ணுறேன் லவ்வுக்கு நீங்கள் டெவலப்டாக இருக்கணும் இதை கத்தர் விரும்புகிறார் குடும்பம் இப்பொழுது ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் குடும்பத்தில் இருக்கிற மக்கள் அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க ஹலோ லூயா எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு ட்ரெஸ் ஐன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க என் பையனுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அவன் கார் கிளீன் பண்ணி கொடுத்துருவான் என் பொண்ணுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அது ட்ரெஸ் தோச்சு கொடுத்துரும் எப்படி ஐ ஆம் ஸ்ட்ராங் தே ஆர் ஸ்ட்ராங் தே ஆர் ஸ்ட்ராங் ஐ ஆம் ஸ்ட்ராங் இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் வர ஸ்பிரிச்சுவலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து மற்றவங்களையும் ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கிடுங்க டபுள் போர்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் வர வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் குடும்பம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஹலோ லூயா நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் சிலர் பாடி பில்டிங்லாம் போவாங்க அப்போ நான் சின்ன ஒருத்தன் வாலிபால் கிரவுண்டில் சும்மா ஊன்ட்டான் அவனுக்கு ஒன்றுமே அதில் ஊந்துட்டான் அவ்வளோதான் உடனே இந்த பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க மாற்றி மாற்றி அவனை தூக்கி போட்டு கேட்ச் பிடிக்கிறாங்க தூக்கின்னு ஓடுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஊன்ட்டா இவன் ஊன்ட்டான் அங்கே ஓ விழுந்தவனுக்கு உதவி செய்யல தம் பாவராக காட்டுறாங்களா நான் தூக்குனேன் நான் கொஞ்ச நேரம் தூக்குறேன் நீ கொஞ்சம் நேரம் தூக்கு யோசிச்சு பார்த்தேன் இவன் கையில் பவர் எப்படி இருக்கு எக்ஸஸாக இருக்கு இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஹெல்த்தி யூ ஷுட் ஹாவ் ஹெல்த் இன் எக்ஸஸ் ஹலோ இல்லையா இவ்வளோ நாள் இந்த மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணலனா என்னிலேருந்து புரிஞ்சுக்கணும் நான் இனிமே எனக்கு ப்ரே பண்ணிட்டு வேறு யாருக்காவது ப்ரே பண்ணுற அளவுக்கு நான் வளர போகிறேன் நான் எனக்கு ப்ரே பண்ணிட்டு என் குடும்பத்துக்கு ப்ரே பண்ணுற அளவுக்கு நான் வளர போகிறேன் எத்தனை பேருக்கு மெசேஜ் கொடுக்க பிடிக்கும் மெசேஜ் கொடுக்க கேட்கல கொடுக்க கவனிங்க மெசேஜ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உக்கார வச்சு கொடுக்கணும் ஆமாம் சரி அவங்க தான் கேட்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு எத்தனை பேர் கை தூக்குறீங்க இப்போ கை தூக்குனீங்களே நீங்கள் உட்கார வச்சுட்டு உங்கள் ஹஸ்பண்டை உட்கார வச்சுட்டு பையனை உட்கார வச்சுட்டு அதில் ஆதி அமுத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை எடுப்போனா அவங்க 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 மூடிட்டு நீ பார்த்து வேலையை பார்த்துட்டு போப்பா அப்படின்வாங்க சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா ஆனால் டிவி ரிமோட்டை ஆன் பண்ணால் மோட்டு பத்து ரூபா பார்க்குறாங்களே என்ன நடக்குது அப்பாவுக்கு மரியாதை இல்லையா தாத்தாவுக்கு மரியாதை இல்லை நோ நோ நம்மளால நம்ம பிள்ளைகளை கன்வின்ஸ் பண்ண தல வி டஸ் இன் நோ ஹவு டு கன்வின்ஸ் देम கன்வின்சிங் பவர் ரொம்ப சிம்பிளா எடுத்துக்கறோம் அம்மா அப்பா ஃபீஸ் கட்டி பையனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க ஒருத்தன் ஸ்கூல்ல இருந்து அவனை கன்வின்ஸ் மட்டுமே பண்ணி கூட்டி போயிரான் ஸ்கூலை விட்டு நம்ம காசு நான் எழுது வேஸ்ட் ஆயிடு அப்ப கன்வின்சிங் பவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹெல்தியா இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன பாருங்க உங்க ஃபேமிலி ஹெல்தியா இருக்க வேண்டும் என்றால் யுவர் கன்வின்சிங் பவர் ஷட் பீ மோர் கன்வின்சிங் பவர் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆமேன் ஆமாம் அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து செய்ய மாட்டேன் போக மாட்டேன் வர மாட்டேன் ஊ சவுண்ட் விடுறதோட சரி அதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நடந்துட்டு இருக்கோம் கடைக்கு போகிறது ஊருக்கு போகிறது எல்லாமே நடந்துருக்கோம் ஏன் ஷி ஹாஸ் த கன்வின்சிங் பவர் சரி மனைவி கணவன் ஜெயிக்கிறாங்களா பிள்ளைங்க சாதாரணமாக ஜெயிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆமாம் எங்கள் அம்மா நேற்று ரெண்டு ஸ்வெட்டர் வாங்கினாங்க என் பெரிய தங்கச்சியோட பெரிய என் சின்ன தங்கச்சியோட பெரிய பொண்ணு கொண்டு சின்ன பொண்ணு கொண்டு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி எடுப்பா பார்த்து பண்ணுப்பா ஆ ஊய் நல்லா சொல்கிறாங்க நானும் பார்த்து கவனமாக எடுத்துகிட்டு பிறகு சொல்கிறாங்க அது எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணிச்சு ஸ்வெட்டர் வாங்கி வைங்கன்னு அவ்வளோதான் என்ன வாங்கி வைங்க ஒரு சின்ன வார்த்தை என்ன பவர் கொடுக்குது கன்வின்சிங் பவர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா கன்வின்சிங் பவர் நமக்கு வேணும் நம்ம ஃபேமிலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன வேணும் கன்வின்சிங் பவர் எது கன்வின்ஸ் பண்ணோம் வி ஷுட் யூஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் டு கன்வின்ஸ் கஷ்டம் சொல்கிறீங்களா கிடையவே கிடையாது முடியும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் பிரச்சனை வரும் அந்த நேரத்தில் நம்ம கன்வின்சிங் பவர் கத்தருடைய பவரை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் எக்ஸாம்பிள் பிள்ளைங்க ஃபெயில் ஆகிட்டு வராங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க கையில் சொல்லலாம் ஒருவன் ஞானத்தில் குறை உள்ளவனாக இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவே அப்போ என்ன பண்ணுவார் கொடுப்பாருன்னு போட்டிருக்கு இந்த வசனம் அவன் ஃபெயில் ஆகிட்டு வரும்போது சொல்லணும் ஆமேன் எங்கள் அம்மா எனக்கு ஒரு முறை நான் சைக்கிள் ஓட்டும் போது சொல்லுவாங்க சைக்கிள் ஓட்டும் போது ஸ்தோத்திரம் 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 சொல்லணும் எங்கள் அம்மா பார்த்து சிரிப்பேன் அம்மா ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறதுலாம் உங்கள் வேலை ரைட்டா சைக்கிள் ஓட்டுறது ஏன் வேலை பின்னாடி உட்காந்து சோத்திரம் சொல்கிறது உங்கள்
என் கூட இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு ஹேண்டில் பேரை நான் அடுவில் பிடிச்சி ஓட்டினான் என்னை பார்த்து கேட்டான் இந்த கையை இந்த ஹேண்டில் இந்த இந்த பக்கமோ இந்த கையை இந்த பக்கமோ வச்சு உன்னால் ஓட்ட முடியுமா நான் ஓட்டின்னு வந்தேன் நான் கையை வச்சேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் என்னாச்சுன்னு நம்ம பிரெயினில் லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் ரைட் ஹெமிஸ்பியர் இருக்குது அது ஆல்ரெடி கிராஸில் போயின்னுது என் ரைட் மூலம் நல்லா இருந்தால் என் ரைட் லெஃப்ட் நல்லா வேலை செய்யும் என் லெஃப்ட் மூலம் நல்லா இருந்தால் ரைட் வேலை செய்யும் ஆல்ரெடி கிராஸில் போகுது நான் கையை வேகமாக சைக்கிள் வச்சேன் பாருங்கள் எங்கே போனேன்னு தெரில என்னவோ நடக்குது வண்டி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகுது ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் எங்கள் அம்மாவோட அந்த கன்வின்சிங்கான வேர்டு ஸ்தோத்ரம் 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 என்ன நடக்குதுனே தெரில பார்த்த ஒரு செகண்ட் ஸ்பீடில் வண்டி என் கண்ட்ரோல் விட்டு போயிடுச்சு வண்டி சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்கேயோ போய் ஒரு பள்ளத்தில் ஒரு கல்லில் போய் டமாலில் லேண்ட் ஆகிற அது மட்டும் தான் தெரியுது என் வாயில் இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் நிறுத்தலை ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது அந்த ஒன்று மட்டும் எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி தரலண்ணா செத்து கூட போயிருப்பேன் போல இல்லை இப்போலாம் ரோட்டில் சும்மா போய் ஊந்தாலே உயிர் போயிடுது ஆமாம் பாறாங்கல் நடுவில் போய் ஊந்தேன் அந்த நேரத்தில் பஸ்ஸு வரல டூ வீலர் வரல எதுவும் வரல யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் இப்போ ஹெல்த்தியாக இருக்க காரணம் அன்றைக்கி எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒரு ஆண்டோடைய வார்த்தை உங்கள் குடும்பம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வேண்டுமென்றால் யூஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் டு கன்வின்ஸ் யூ ஃபஸ்ட் எத்தனை பேருக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தை உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுது இல்லை உலகம் கன்வின்ஸ் பண்ணுது மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுற உனக்கு சுகர் வந்துச்சு அவ்வளோத்தான் சாகர் வரைக்கும் டாக்டர் சொல்லுவார் ஆண்டுடைய வசனம் சொல்லுவோம் பலவீன் பலன் பூர்ணமாக விளங்கும் அது நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணாது யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் அது கன்வின்ஸ் பண்ணுகிறது இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஹெல்த்தி யூஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் டு கன்வின்ஸ் யுவர் செல் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபேமிலி செகண்ட் ஹலோ இல்லையா ஆரோக்கியமான நபர் ஆரோக்கியமான குடும்பம் என் ஃபேமிலி ஆரோக்கியமாக இல்லைனா என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான நாள் என் மகள் வந்து லாஸ்ட் வீக்கில் சுடு தண்ணி தூக்கிட்டு போகும்போது தெரியாமல் காலில் கொட்டிக்கிட்டாங்க அது சின்னதுன்னு பார்த்தா பார்த்தா பெரிய அளவுக்கு என் மகளுக்கு பாதிக்கு நேற்று ட்ரெஸ்ஸிங் கூப்பிட்டு போனேன் என் மகளை ட்ரெஸ்ஸிங் கூப்பிட்டு போகிறதுக்குள்ள எங்கள் அம்மா ஃபோனு முட்டி வலிக்குதுனால நடக்க முடியல அவங்களும் ரெடி பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனால் எங்கள் அப்பா இரும்புறார் நான் பார்த்தா ரெண்டு நாளாக கோல்டு தலைமலை கை வச்சுன்னு அப்படியே உட்காந்துட்டேன் என் ஃபேமிலி ஆரோக்கியமாக இல்லைனா என்னால் ஆரோக்கியமாக இருக்க ஒரு பயம் யாருக்குனா அதுனா ஆயிரமோ இன்றைக்கி நான் மூணு மெசேஜ் கொடுக்கணும் அம்மா நம்மளே சரி முடிச்சுட்டா இங்கே முடிச்சுட்டேன் டென் தேர்ட்டிக்கெலாம் சேர்க்க அடிச்சர்ச்சிக்கு போனோம் ஏன் எங்கள் அப்பா அவளை பேச முடியல நான் போய் பேசணும் என் ஃபேமிலி ஆரோக்கியமாக இல்லைனா நான் ஆரோக்கியமாக இருந்து பிரயோஜனமே இல்லை எப்படிங்க ஆரோக்கியமாக்குறது எல்லாரையும் ஜாகிங் போனால் யாரும் போக மாட்டாங்க நம்ம சர்ச்சிலே நிறைய பேருக்கு நான் ஒரு ஆப் அனுப்பியிருக்கேன் வாக் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப் அப்படியே தான் இருக்குது கூகுள் ஃபிட்னு ஒன்று இருக்குது அதை ஒருத்தர் டவுன்லோட் பண்ண யாரும் நடக்கலை போங்கடா நானே நடக்கலை எப்படி ஆரோக்கியம் வைக்கிறது ஒரு வழி இருக்கு மகனே ஒரு ஆண்டோடைய வார்த்தை உன் குடும்பத்தை ஆரோக்கியமா வைக்கும் ஒரு வசனம் போதும் இங்க பாருங்க கத்தர்க்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கள் இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் எந்த சூழல் இருந்தாலும் கத்தர்க்குள் சந்தோஷமா இரு தண்ணீர்களை கடக்கும் போது அவைகள் உண்மையில் அக்கினியில் நடக்கும் போது வேகாது இருப்பாய் அக்கினியில கூட நடக்க வைக்கிறாரே நீ அக்கினியில் நடக்க மாட்டாயின்னு சொன்னாரா நடப்பாயினாரா நடப்பாய் மகனே மகளே யூ நீட் டு அண்டர்கோ யுவர் ப்ராப்ளम्स யூ நீட் டு ஃபேஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் உன் பிரச்சனையை அண்டர்கோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு நாள் இந்த பிரச்சனையினுடைய உச்ச கட்டம் மரணம் கூட வந்து நிக்கும் அவுட்ரா நீ இன்னைக்கு உன் கதை அவளதான் நான் வந்துட்டேன் நான் தான் மரணம்னு சொல்லும் அந்த நேரத்துல என்ன சொல்லி தான் ஜெயிக்க போகுறோம் தேவனுடைய வார்த்தை உலகம் நமக்கு சதம் அல்ல ஹalleluya healthy person healthy family எத்தனை பேர் உங்க ஃபேமிலிய ஆண்டோட வசனத்தை வச்சு கன்வின்ஸ் பண்ண போறீங்க அல்ல இல்லையா உதாரணத்துக்கு சாப்பாடு சாப்பாடு சாப்பிடும் போது சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி இல்லை வாங்கி வந்து நேராக அப்படி சாப்பிட்றோம் ஒரு செகண்ட் நிறுத்தி ஆர்டருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் வி நீட் டு கன்வின்ஸ் எங்கள் அம்மா என்ன தெரியுமா கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்கப்பா இந்த நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு இல்லை ஆனால் ஆர்டர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரு சாப்பாடு கொடுத்துருக்காரு ஆமாம் அப்போ சரி இவங்க சொல்கிறாங்களே எங்களுக்கு எனக்கு சின்ன வயசில் சொல்லி கொடுத்த பேர் ஆனாலும் இந்த ஆகாரத்தை கொடுத்ததுக்காக சோத்திரம் எல்லாருக்கும் ஆகாரத்தை தரும் சாப்பாடு தாங்க ஏழைகளுக்கு விதவைகளுக்கு அனாதைகளுக்கு ரோட்டு ஓரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு மிஷினரிகளுக்கு மெயினாக அப்படிலாம் பண்ணுவாங்களே சோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் சாப்பிட்ணும்பா
அப்பப்பா முதல் ஃபேக் நியூஸ் என்னதான் இந்த ஊரில் பிரியாணி ஃபேமஸாக என்ன கொடுப்பாங்க மூணு நாளும் வரல மதியம் ஃபுல்லாக சண்டேயில் வாசித்துட்டு ரெண்டு மணிக்குள்ளே என்ன கொடுக்குறாங்க களி அப்புறம் ஆமாம் எனக்கு அந்த நேரத்தில் அந்த ப்ரேயர் ஞாபகம் வருது இது கூட நான் சொல்லிட்டு தான் சாப்பிட்ணும் ஆமாம் நான் கை வச்சுட்டு சாமி இந்த சாப்பாடு எனக்கு கொடுத்தியே அப்படின்னு நான் சாப்பிட்றேன் இப்போ ஆசையாக இருக்குது களியும் அந்த புளியான் தளிரும் அந்த சட்னி வச்சு சாப்பிடணும் போல் ஆசையாகுது அப்பேற்பட்ட ஒரு நினைவை ஒரு மனதை என் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்குறார் யூ ஆர் ஹெல்த்தி யுவர் ஃபேமிலி இஸ் ஹெல்த்தி ஹலோ லூயா மரலாமா ஃபேமிலியை கன்வின்ஸ் பண்ணலாமா சகோதரிகளே ஜபம் பண்ணுற சகோதரிகளே நான் மட்டும் தான் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் எங்கள் வீட்டுக்கார் ப்ரேயரை பார்த்தாலே ஓடுவார் ஒரு சிஸ்டர் இருக்கிறாங்க பிசாசு இவர் அப்படின்னு சொல்லி யாருமா எங்கள் வீட்டுக்காரர் ஜபத்திலே உட்கார மாட்டார் இந்த மனுஷன் மோசமானவன் அவரும் டெய்லி திட்டு வாங்கி திட்டு வாங்கி குடிச்சு உட்காந்து நாங்கள் மாப்பிள்ள ஆமாம் ஐயா வேறு வேலை இல்லை அந்த அம்மாவுக்கு திட்டு தான் வேலை என்னதான் பிசாசு மா இவ்வளோ நாள் உன்னோட ஃபெய்த்தில் இந்த ஆளை ஒரு முறை கூட ஜபம் பண்ண வைக்கலையா அவர் பண்ண மாட்டார் அவர் பிசாசு அப்படியே சொல்லுது அவரும் தலையாட்டிங்கிறார் ஏன் எதனா பெரிய பிரச்சனை ஆக்கிரும் ஐயோ இவரை திட்டுற அளவுக்கு பவர் யூஸ் பண்ண நீ அவரை என்ன பண்ண விடல கன்வின்ஸ் பண்ண விடல நான் சொன்ன மாப்பிள்ள உங்களுக்கு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணி சொல்லித்தரா ஆ சொல்லுங்கள் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் இந்த ஆகிரத்தை கொடுத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த ஆகிரத்தை கொடுத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆமீன் ஆமீன் இந்த ப்ரேயர் எப்படி மாப்பிள்ள இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இப்படி ப்ரேயர் பண்ண சொல்லுங்கள் அவரை அவளை ரொம்ப நேரம் பண்ணுறா சாப்பாடு ஆறிடுது நான் சொன்ன அம்மா இந்த நேரத்தில் ப்ரேயர் பெருசு இல்லை உங்கள் வீட்டுக்காரர் நீ கன்வின்ஸ் பண்ணுறது தான் பெருசு அப்போ தான் என்ன ஃபேமிலி வரும் ஹெல்த்தி ஃபேமிலி வரும் அந்த அம்மா ப்ரேயர் பண்ணுது அப்போ அவன் பசங்களை மாற்றி மாற்றி கண் அடிச்சுக்கிறாங்க டிவி சவுண்டு கம்மியாக வச்சு எல்லாம் பார்த்துனுக்கிறாங்க இது இப்படி ப்ரேயர் பண்ணுது கன்வின்ஸ் பண்ணவே இல்லை ஃபேமிலி ஹெல்த்தியாகவே இல்லை இந்த அம்மா எப்போ ஊருக்கு போகுதுன்னு பார்க்குறாங்க ஜாலியாக இருக்கிறாங்க அப்பா ஈச்சரில் படுத்துனுக்கிறாரு பசங்க உட்காந்துக்குது என்னென்னமோ சாப்பிடுது டிவி சவுண்டாக ஓடுது வீட்டில் வந்து அந்த அம்மா குதிக்குது பிசாசு 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 அப்படின்னு சொல்லுது ஃபேமிலி இஸ் நாட் ஹெல்த்தி எப்போ அந்த அம்மா போவன்னு பசங்க காத்துனுக்கிறான் எப்போ ஹே எங்கன்னா கல்யாணம் நடக்குதா பாடுறா அப்படின்றாரு என்னப்பா அம்மா அனுப்பி விடலாடா நான் போக மாட்டேன் நான் உங்க கூட குறிப்பா அவங்க சொந்தக்கார கல்யாணம் நடக்குதா பாரு மூணு நாளுக்கு அனுப்பிடலாம் ஊருக்கு அனுப்பிடலாம் அப்படின்றாங்க யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆண்டோடைய வசனத்தினால தான் பவர் ஆரோக்கியமான மனிதன் ஆரோக்கியமான குடும்பம் தூக்கி சுமக்கணும் கஷ்ட நேரத்தில் எல்லா நேரத்திலும் தூக்க முடியாது நான் ஒரு சின்ன வீடியோ பார்த்தேன் அந்த வீடியோல எங்க பையன் சின்ன பையன் ஆகுறா அவனை தூக்கி தோல் மலை வச்சு நான் பாட்டு பாடு போறேன் அவனும் என்ஜாய் பண்றான் இப்ப திரும்பி போய் தூக்குனா அவன் என்ன திட்டிட்டு போறான் போபா என்ன தூக்காதீங்க அசைக்க மாதிரி தூக்காதீங்க டேய் என்னால முடியும்டா ஆஹா ஆனா உடம்பு சரியில்லாதப்ப என்ன பண்றான் வந்து ஏறிக்கிறான் சோ ஆண்டோடைய வார்த்தை அவன் பலவீனப்படும் பொழுது அவனை பலப்படுத்த உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அத லூயா யூஸ் பண்ணலாமா ஆரோக்கியம் உள்ள நபர் ஆரோக்கியம் உள்ள தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வருகிறேன் ஊழியம் செய்கிறவர்களே என்னோட கூட ஊழியத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண வருகிறவர்களே ஆரோக்கியம் உள்ள சபை சபை ஆரோக்கியம் உள்ளதா இருக்கணும் இது வர சபை முடிஞ்சிட்ட பிறகு மண்டேலேருந்து சாட்டர்டே வரைக்கும் சபை மக்களை நீங்கள் யாருனா மீட் பண்ணிங்கன்னா சபை மக்கள் கிட்ட யாருனா ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அவங்க என்னென்ன பேசிக்கிறாங்கன்றதை வச்சு அது ஆரோக்கியமாக இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லலாம் என்னென்ன பேசிக்கிறாங்க உங்களுக்கு தோத்திரம் சொன்னாங்களா இல்லை ரைட் இந்த டாபிக் ஒரு வாரம் ஓடும் டெய் உனக்கு மைக் கொடுத்தாங்களா கொடுக்கல இந்த டாபிக் ஒரு வாரம் ஓடும் காணிக்கை கொடுத்தாங்களா இந்த வாரம் போகும் கறிக்கிழமை ஊற்றினாங்களா இல்லை இப்படி ஓடுனா சபை என்னவா இல்லை அப்படியே ஆழமாக போய் பார்த்தா குடும்பம் என்னவா இல்லை இன்னும் ஆழமாக போய் பார்த்தா தனி நபர் எப்படி இல்லை ஆக சபையினுடைய ஆரோக்கியம் ஒரு தனி மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்தை சார்ந்ததாக இருக்குது சபையில ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்குமா பீப்புள் டேக் லீடர்ஷிப் தலைவன் பதவி எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி தலைவன் பதவி ஆளாளுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் தான் பாஸ்டர் ஓகே பாஸ்டரா சி பீப்புள் பை இன் டூ லீடர்ஷிப் ஜனங்க தங்க தலைவன் கையில தன்னை வித்து போட்டுருவாங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்களா நீ சொன்ன ஓகேயா இல்ல எஸ்தருக்கு மாப்பிள்ள பார்க்கும் போது எஸ்தர் நான் சொல்லிச்சு நான் அவரை பார்க்கவே வேணாம் எங்க ஐயாம்மா பார்த்தாங்க போதும்ச்சிம்மா அப்படிலாம் சொல்லாதம்மா இல்லை இல்லை ஹரிஸ் பைக் வாங்கும்போது என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு ஓகேண்ணா எனக்கு ஓகே இல்லை 
எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு லீடரை பிள்ளைங்க எப்படி நம்புது நாடகளுக்கு பாடம் எனக்கு இது தகுதியா உங்களை கர்த்தர் தலைவர்களாய் மாற்றும்படியாக தான் உங்களை ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கிறார் ஆமேன் வேலை செய்கிறதுல எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார் நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் ஒரு ஃபார்மசி ஹெட்டு அவர் என் கூட காரில் வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அவர் குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு சாப்பிட போனோம் சுற்றி சுற்றி வந்துருக்கிறோம் பார்க்கிங்கே கிடைக்கல அப்போ எனக்குள்ளே தோணுச்சு நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சார் ஒன்று பண்ணலாமா என்ன பண்ணோம் சொல்லுங்கள் ப்ரேயர் பண்ணால் பார்க்கிங் கிடைக்கும் இல்லை ஆண்டவர் வழி திறப்பார் அப்படியா சார் கண்டிப்பாக பார்க்கிங் கிடைக்கும் இல்லைனா கிடைக்கும் ஒரு வழி பிறக்கும் ஓகே அப்படின்னு நாங்கள் ப்ரே பண்ணிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட ஷாப்பிங் மாலில் பார்க்கிங்கே கிடைக்காததில் நாங்கள் வரும்போது ஒருத்தன் வெளியெடுக்கிறான் அவர் என் கையை பிடிச்சிட்டார் சார் இப்படி ஒருத்தர் என் கூட இருக்கு தெரியாமல் போச்சு இனிமேல் யார்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் உங்ககிட்ட தான் சொல்லுவேன் அன்னையிலேருந்து நான் வேலை செஞ்சுட்டு வர கடைசி நாள் வரைக்கும் நான் தான் அவரோட லீடர்னு அவர் சொல்லிப்பார் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அவரை சரியாக ஆரோக்கியமான பாதையில் கைட் பண்ண ஒரு நாள் ஃபேமிலியை ரொம்ப மிஸ் பண்ணார் ஐயோ என் ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ணுறேன் என் பையனை மிஸ் பண்ணுறேன் என் குழந்தைய மிஸ் பண்ணுறனர் டிக்கெட் ஆஃபரில் போட்டிருக்காங்களா பாருங்கள் வந்தால் டிக்கெட் போடுங்கன்னு சொன்ன பாருங்கள் பார்த்தா டிக்கெட் ஆஃபரில் போட்டிருக்கான் டிக்கெட் போட்டு வர வச்சுட்டார் கூப்பிட்டு காட்டுங்கிறார் நீங்கள் நீங்கள் வரத்து காரணம் தெரியுமா அங்கிள் தான் அங்கிளுக்கு ஒரு சோத்திரம் சொல்லு அங் அவர் கிறிஸ்டியன் இல்லை சோத்திரம் சொல்லு அப்படின்றார் அட அட அட்டா நான் ஆரோக்கியம் மா இருந்தால் நான் என்னவா மாறுறேன் லீடராக மாறுறேன் ஏசு கிறிஸ்து மத்திய இருபத்தெட்டு கடைசி ரெண்டு வருஷங்களை சொன்னாங்க நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதியும் சீஷராக்கி பிதாகுமார் பர்சுத்து அவங்க தான் என்ன கொடுங்க ஞானம் சானங்கள் கொடுங்கள் என்று சொன்னார் மகனே மகளே நீ ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் புறப்பட்டு போவ நீ புறப்பட்டு போனீங்கன்னா உனக்கு தானே சீஷர்கள் உருவாகும் ஹலோ இல்லையா அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு பிறந்த நாள் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜோனத்தன் வந்தான் ஜோனத்தன் வந்து செவன்த் படிக்கிறானா எய்த்து படிக்கிறான் ஜோனத்தன் முன்னாடி அவங்க அம்மா கூட உட்காந்து சோத்திர பள்ளி படிச்சுருக்கிறான் ஜோனத்தனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தா என்னோட கா என்னோட கார் நிற்கிற இடத்துல சண்டை போட்டுன்னுக்கிறானுங்க அப்போ இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன போடுறாங்க வெளியே ஆ பெருசு பெருசாகிறாங்க அடிச்சுக்கிறாங்க பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்புறமா சாப்பிட்ற நேரத்தில் பார்த்தா இவர் அவங்களாம் ஒன்றும் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறாங்க இது யார்ப்பா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் அப்போ நான் போய் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஆகலான்னு பார்த்தேன் ஏன் கூட அவனுங்க ஃப்ரெண்ட் ஆகிற மாதிரி தெரில என்னை பார்த்தாலே தூரம் போயிடுறானுங்க ஏன் நான் அவனுங்களுக்கு லீடர் ஆகவே முடியாது என்னை லீடர் ஆக்கிக்க பாஸ்டராக கூட ஆக்கிப்பாங்க பாஸ்டர் வேற லீடர் வேற கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க பாஸ்டராக கூட ஆக்கிப்பாங்க நாக்க மாட்டாங்க நீ தான் லீடர் ஆகணும் எப்படி யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் யூ ஷுட் பி ஹெல்தி தென் யுவர் ஹெல்த் வில் ஃப்ளோ ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் உங்களிடத்து புறப்பட்டு யாருக்கு போவோம் ஹெல்ப் பண்ணோம் நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ணது போல அவன் கஷ்டப்படும் போது அவனை பார்த்து சொல்லுவோம் கவலைப்படாதரா ஜீசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவன் குடும்பத்தில் பிரச்சனை சாப்பிடாமல் வந்திருப்பான் உன் டிஃபன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணிட்டு சொல்லும் கவலைப்படாதரா ஜீசஸ் பார்த்துப்பார் அப்படி தான்ப்பா சபை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சபை தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை மற்றவர்கள் கையில் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அது இல்லையா நம்ம எல்லாருக்குள்ள ஒரு எண்ணம் கையில் காசு இருந்தால் நான் ஸ்ட்ராங்கு கையில் காசு இல்லைனா நான் வீக் ஆண்டவர் என் கூட நேற்று நைட்டு ப்ரே பண்ணும்போது என்ட்ட சொன்னார் கையில் காசு இருந்தால் தான் நீ ஸ்ட்ராங்குனா நான் உன்னை அங்கேயே வேலைக்கு விட்டுருப்பேனே வேலையில் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சம்பாரிச்சிக்கலாமே உன்னை நான் எதுக்கு தெரியுமா ஊழியத்துக்கு அழைச்சேன் என் வார்த்தையில் நீ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் என் ஜனங்களை என் வார்த்தையில் பலப்படுத்தணும் சாத்தானுக்கு முன்னாடி பணம் வேலை செய்யாது பூமியில் உள்ள பொண்ணு வெள்ளியும் கர்த்தரோட இதை சாத்தான் திருடி வச்சுன்னுக்கிறான் இப்போ ஜீசஸே பார்த்து கேட்டான் என் காலில் விழுந்துருத்து தரேன்னு பொண்ணும் வெள்ளியும் நம் பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் அல்ல கர்த்தோடைய வார்த்தை எத்தனை பேர் உங்களை இன்னிலேருந்து ஆரோக்கியமாக்கிக்க போகிறீங்க நான் ஆரோக்கியமாக இருக்க போகிறேன் என் குடும்பம் ஆரோக்கியம் போகுது என் மூலமாக என் சபை ஆரம்பிக்கும் எனக்கு ஒரு அண்ணன் தெரியும் அந்த அண்ணன்கிட்ட நான் எப்போல்லாம் ஏதாவது குறை பேசுகிறனோ அந்த அண்ணன் மெதுவாக கேட்டுட்டு அழகாக ஆண்டருடைய வசனத்தை வச்சு எனக்கே தெரியாமல் வசனத்தை பற்றி பேசுவார் குறை பேசுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டார் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் வா என்னை பலப்படுத்துகிறார் ஏன் கூட சேர்ந்து குறை பட் பேசினார் வைங்களா ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ட்ரெயினில் போனோம் ஒரு நாள் தேர்ட் ஏசியில் போகிறோம் சீட்டு கிழிஞ்சி இருக்குது அதான் விஷயம் அதான் நான் ஆரம்பிச்சுது அவரும் என் கூட பேசலாம் இப்போல்லாம்
நீ பேசுகிற பேச்சு நீ வாழ்கிற வாழ்க்கை நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற காரியங்கள் உன்னை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறதா உன்னை சுற்றி உள்ளவர்களை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறதா இல்லை என்றால் இன்றைக்கு உன்னை மாற்றிக்கொள் சேஞ்ச் டு தட் ஹெல்த்தி பர்சன் ஹெல்த்தி ஃபேமிலி ஹெல்த்தி சர்ச் சபை நான் இந்த சர்ச்சு மட்டும் இல்லை சபை என்பது ஒரு குழு நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்யலாம் நீங்கள் ஒரு டீம் லீடராக இருப்பீங்க பாசிட்டிவிட்டி வந்து எவ்வளோ தான் நம்மளை நாமளே பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்து நம்ம நம்ம மோட்டிவேஷனல் டாக் கொடுத்தாலும் உடம்பு சரியில்லைன்னும் போது மோட்டிவேஷன் உதவி செய்யாது மூணு நாள் டிசென்ட்ரி ஆகும்போது டாக்டர் வந்து பல்ஸ்லாம் ரொம்ப லோவாக இருக்கு என்னும் போது எந்த மோட்டிவேஷனும் ஹெல்ப் பண்ணாது கர்த்துடைய வார்த்தை தான் ஹெல்ப் பண்ணும் டெங்கு ஃபீவர் வந்துருச்சு பிளேட்லெட்டு குறையுதுன்னும் போது யூ சுட் ஹாவ் அஞ்சாவது நெஞ்சம் வேணும் அஞ்சாவது நெஞ்சம் வேணும்னு சொல்லுங்கும் போதே பிளேட்லெட்டு குறையுதே முடியாது அந்த நேரத்தில் ஆரோக்கியம் எங்கேருந்து வரும்னு சொன்னார் ஏசு அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவுடைய வாயிலிருந்து பிறகு ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் கர்த்தர் நம்மள அங்க வச்சிருக்காரு மார்க்கெட் பிளேஸ்ல வச்சிருக்காரு வேலையில வச்சிருக்காரு உங்க பிசினஸ்ல வச்சிருக்காரு உங்க டீம்ல வச்சிருக்காரு உங்க குடும்பத்துல வச்சிருக்காரு உங்க குரூப்ல வச்சிருக்காரு ஒரு சபையில உங்களை வச்சிருக்காரு எதுக்கு தெரியுமா யூ ஆர் கோயிங் டு ஷேர் யுவர் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி யூ ஆர் கோயிங் டு ஷேர் யுவர் ஹெல்த் உங்க ஆரோக்கியத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்க போறீங்க ஹலோலூயா நாளைக்கு திங்கக்கிழமை எத்தனை பேர் ஆபீஸ்க்கு போனோம் வேலைக்கு போனோம் ரெடியா இருங்க நானு நாளைக்கு ஆபீஸ்க்கு எனர்ஜி கொடுக்க போறேன் ஹலோலூயா கொடுக்கலாமா உங்க கையில ஒருத்தர் பேசினதும் சொல்லணும் உன் கையில பேசுனா டீ சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கு உன் கையில பேசுனா சக்கரை சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கு உன் கையில பேசுனா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு என்று சொல்லத்தக்கதான ஒரு அபிஷேகம் ஒரு ஆரோக்கியம் உங்கள் அனைவருக்குள்ளும் உண்டாயிருப்பதாக அந்த ஆரோக்கியத்தினுடைய சோர்ஸ் எங்கன்னு சொன்னாரு ஜீசஸ் சொல்லுங்க தேவஜனமே வார்த்தை முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தை பெருகி இருக்கு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆண்டோடைய வார்த்தையை ஸ்கிரைப்ஸ் தான் எழுதுவாங்க புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பைபிள் வந்துச்சு இப்போ ஃபோனில் பைபிள் வந்துருச்சு எத்தனை வாட்ஸ்அப் மெசேஜு கேலண்டரு ஆங்காங்கே ஆண்டோடைய வார்த்தை ஃப்ரீயாக ரோட்டில் மாமரத்தில் மாம்பழம் காய்க்கிற மாதிரி நம்ம ரோட்டில் போகும்போது ஆட்டோவில் உள்ள ஒரு வசனம் கூட நம்ம ஒன்று பேசுகிறது உனக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன குறை என் மகனே மகளே ஜீவ நீருற்றை போன்று என் வசனம் உனக்கு இருக்க நீ ஆரோக்கியமாய் வாழ்வாய் உன் குடும்பம் ஆரோக்கியமாயிருக்கும் உன் சபை ஆரோக்கியமாயிருக்கும் என்று ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக ஹா லலூயா எத்தனை பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு இதயத்தில் கை வச்சு நான் சொல்கிற ப்ரேயரை பண்ணுங்கள் அப்பா பிதாவே இந்த காலை வேலையில் நான் ஆரோக்கியமாக இருப்பேன் என் குடும்பத்தை ஆரோக்கியமாய் பார்த்துக்கொள்வேன் என் சபையை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வேன் உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஹா லலூயா கத்திரவங்களை ஆசுவதிப்பார்கள் கைத்தறி ஆண்டுகள் நன்றி சொல்லலாம் லட்சணம் என்னும் தலை சிறாவை தலையிலே போட்டுக் கொள்கிறோம் செஸ்டில் நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை மார்பிலே தரித்துக் கொள்கிறோம் இடுப்பில் சத்தியம் என்னும் கச்சையை இழையிலே தரித்துக் கொள்கிறோம் காலில் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்கு ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியை கால்களில் எடுத்து கொள்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் ஆவியின் பட்டயம் ஆகிய வேதவசனத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்கிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் விசுவாசம் என்னும் கேடயத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு பொல்லாங்கானம் நெய்யும் அக்கினி ஆஸ்தாரங்களை அவித்து போடுகிறோம் சொல்லுமா இயேசுவின் ரத்த கொட்டைகளை நானும் என் குடும்பத்தாரும் என் சபையாரும் என் நண்பர்களும் என் பிள்ளைகளும் சந்தோஷத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு பாதுகாப்போடு நோய் நொடி இல்லாமல் கடன் இல்லாமல் வாழ்வோம் சாத்தானின் கோட்டைகளை தகர்த்து அநேக கோடி ஆத்துமாக்களை இயேசுக்கென்று சொந்தமாக்குவோம் நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரேலுக்கு உண்டாக்கும் சமாதானத்தையும் காண்போம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே காட் பிளஸ் யூ